प्रेक्षक नमस्कार कृषि दर्शन कार्यक्रम मध्य अपने सर्व मनापास स्वागत आज अपन वादा शेतीव परिणाम निजन विषयी चर्चा करना आहोत वादा की निर्मित नेमक कुछ क्या कश होते शेती वाय परिणाम होते वनस्पति वरती परिणाम होते प्राणी जीवानी का परिणाम होते बरबर इतर मानवी जीवन कशा पद्धति विस्कित होते हे जर टाइल तर त्याचं जर आपल्याला अंदाज आला हवामान खात्याकडून जी माहिती मिळते त्याचा जर आपण योग्य पद्धतीने उपयोग करू शकलो तर निश्चितरित्या आपण याचा अपव्यय टाळू शकतो या संदर्भामध्ये आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत आज आपल्यासोबत चर्चेमध्ये सहभागी झालेले आहेत हवामान शास्त्रज्ञ सुहास मैराळ सर जे भारतीय कृषी हवामान शास्त्र विभाग पुणे येथे कार्यरत आहेत आपण चर्चेला सुरुवात करतोय सर तुमचं कृषी दर्शन कार्यक्रमामध्ये स्वागत आहे नमस्कार अगदी पहिला प्रश्न आहे की वादळ म्हणजे नेमकं काय ही काय संकल्पना आहे एखाद्या हवेच कुठल्या हवेच एखाद्या लो प्रेशर एरिया भोवती फिरणं सभोवताली फिरणं ह्याला आपण साधारणतः चक्रीवा चक्र चक्री असं म्हणतो चक्रीवादळ जर तुम्ही जर विचार केला असाल तर उन्हाळ्याच्या दिवसात प्रामुख्याने जेव्हा तापमान म्हणजे जेव्हा तापमान खूप वाढलेलं असतं त्या काळामध्ये तुम्ही एखाद्या शेतावर जर चक्कर मारले तर काय दिसतं बघा तुम्हाला कधीतरी चार पाच वाजता तुम्हाला अशी एक भिरभिऱ्या सारखी हवा फिरत असताना दिसते वावटळ हा ज्याला आपण वावटळ म्हणतो ते काय करते की एक लोपेशर या सेंटरला तयार होतो आणि ती नंतर काय करते हळूहळू त्याची व्याप्ती वाढत जाते ते वर जाऊ लागते आणि वर जाताना त्याची व्याप्ती वाढत 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 जाते पण ते जाताना काय करते काडी कसपट हे सगळं जोर जोरात धूळ वगैरे सगळं जोर जोरात जोर जोरात धुवून जाईल त्याचा मोठा एरिया होत राहतो नंतर तो खालचा जो सेंटर पॉईंट आहे तो दुसरीकडे फिरत असतो ही आपण बऱ्याच वेळेस बघितलेली बरोबर तशीच संकल्पना ही जी असती इथं असती पण याच्यामध्ये कसं आहे की आपल्याला चक्रीवादळ करायचं म्हणजे काहीतरी येणारशी पाहिजे मग ही चक्री एखाद्या लो प्रेशर एरिया जो समुद्रामध्ये तयार झालेला आहे तिथं मॉइश्चर आहे अशा ठिकाणी हवेचं त्याच्या सभोवताली फिरणं ह्याला आपण चक्रीवादळ म्हणतो ही सगळ्यात संकल्पना साधारणतः ट्रॉपिकल सायक्लॉन तयार होण्याकरता वाऱ्याचा वेग जे चौसष्ट नॉस म्हणजे जवळपास एकशे किलोमीटर पर आवरच्या पुढे पाहिजे पहिली संकल्पना पण आता याला काही कंडिशन आहेत आता एकदम तयार होत नाहीत सगळ्यात मुख्य म्हणजे तापमान पाहिजे मग ते तापमान किती पाहिजे समुद्राच्या पाण्याचं तापमान साठ मीटर खोलीपर्यंत हे सव्वीस पॉईंट पाच डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे पाहिजे एक पहिली आठ दुसरी गोष्ट म्हणजे वातावरण अस्थिर पाहिजे शांत नको काहीतरी अस्थिर खालीवर होण्याची प्रक्रिया त्याच्यामध्ये पाहिजे वातावरण अस्थिर पाहिजे त्याच्यानंतर मॉइश्चर पाहिजे म्हणून समुद्रावरचे ट्रॉपिकल सायक्लॉन तयार होतात मॉइश्चर सपोर्ट करत एनर्जी मिळते त्याला मॉइश्चर पाहिजे आणि तिसरा संघ म्हणजे वातावरण अस्थिर त्याच्यानंतर वारं थोडं व्हर्टिकल डायरेक्शनला त्याचा थोडा किंचित स्लाइट वेग पाहिजे जेणेकरून हे फिरण्याची संकल्पना सुरू होते आणि ते नंतर हळूहळू ग्रीप घेत जातात त्याच्यानंतर सेंटर प्रेशर फॉल होतो आणि वेगवेगळ्या ज्या स्केच दाखवल्या त्या लो प्रेशर डीप डीप डिप्रेशन डीप डिप्रेशन ट्रॉपिक सायक्लॉन आणि ट्रॉपिकल सायक्लॉन अशामध्ये त्याची ते रुपांतरित होत जाऊन ते हळूहळू स्पीड पकडतो ओके आता या वादळांचा वातावरणावरती काय परिणाम होतो आणि हवामानामध्ये कशा पद्धतीने बदल होत जातो हे जेव्हा ग्रीप पकडतात तेव्हा ते किनारपट्टीकडे सरकू लागतात मग हळूहळू काय होतं की वातावरणावर काय परिणाम होतात पहिले एनर्जी मिळाली त्याला वापाच्या स्वरूपात वर जाते आणि त्याच्या अंतर काय होतं वर जाऊन त्याचे ढग तयार होतो मग ते ढग रॅपिडली तयार होतो वर जाऊन सारखी एनर्जी त्याला मिळत असते रॅपिडली जातो आणि त्याच्यातून ते क्लाउडची निर्मिती होती आणि जर आणि क्लाउडची निर्मिती होते नंतर ते सरकू लागतं मग याच्यामध्ये काय होतं की हे हे सगळी प्रक्रिया घडत असताना प्रामुख्याने वार आहे जोराचं वार येतात त्याच्यानंतर हे होतात जोराचा रेनफॉल मिळतो त्यानंतर वेल डेव्हलप झाले तर त्याच्यानंतर पुन्हा स्टॉम सर्ज येतात पण हे प्रक्रिया पूर्ण वेल डेव्हलप सायक्लॉन तयार झालं ट्रॉपिकल सायक्लॉन हे इकडं सरकू लागतात भारतामध्ये वादळांचा कोणकोणत्या राज्यांमध्ये प्रभाव दिसून येतो आणि महाराष्ट्रामध्ये काय स्थिती आहे तामिळनाडू आहे त्याच्यानंतर वरती आंध्र प्रदेश आहे आंध्र प्रदेशच्या वरती ओडिसा आहे आणि वेस्ट बेंगाल आहे जिथं ते तयार होतात ज्या पद्धतीनं त्याचा ट्रॅक ज्या पद्धतीनं ठरतो त्या राज्यावर ते हिट करत असतो ह्याच्यामध्ये प्री मान्सूनचे जे असतात मान्सून पूर्व जे असतात ते कधी तामिळनाडूकडे सरकत नाहीत ते जास्ती जास्त आंध्र किनारपट्टी आणि ओडिसाचा पाठ डिझास्ट करतात नाही जास्ती जास्त वेस्ट बेंगालकडे कधी कधी रिकव्हर होऊन रेसिपेट होतात पण पश्चिम किनारपट्टीवर जे असतात ते केरळ केरळ राज्य अफेक्ट होतं त्याच्यानंतर महाराष्ट्र अफेक्ट होतं थोडाफार कर्नाटकाचा पार्ट आहे गोवा आहे आणि पण हे या किनारपट्टीवर जास्त वादळ निर्माण होत नाहीत आणि या किनारपट्टीवर जास्त ते जास्त वादळ होतही नाहीत फक्त वाऱ्याचा स्पीड वाढती आणि गोवामध्ये मात्र गोवा म्हणतो गुजरातमध्ये मात्र ह्याचा थोडाफार परिणाम दिसून येतो कांडला बंदर वगैरे जे आहेत तिथे ते थोडेफार उद्ध्वस्त प्रमाणात रूपात मिळतात बाकीच्या जर महाराष्ट्राकरता जर बोलायचं झालं तर महाराष्ट्राकरता किनारपट्टीच्यावर फक्त वाऱ्याचा वेग वाढतो 
अभी वेग वाड़ो थोड़ाफार नुकसान होते अपल पे किनारट्टी की जी रचना जी है ज्यादा बाथेमेट्री मन तो वादा अलाव कर महाराष्ट्र करता वादा जो धोका है जो तो थोड़ाफार वाला मिलते अगधी जो कालावधि हा पूर्व मॉन्सून पूर्व मॉन्सून या नर मॉन्सून पूर्व मे एप्रिल मे एप्रिल मे अपन फार रेयरली अगर अपने क्या कि शेती शेतर का स्टैंडिंग क्रॉप शक्य तो क्रॉप तो हार्वेस्ट जी हार्वेस्ट नी हार्वेस्ट कर सलाह देता जी फ्रूट्स क्रॉप है साधारण फल जी है आंबा है प्राख्यान हेच नुकसान होने की शक्यता दाट आते मैं लोकर उतर सल्या महाराष्ट्र करता बोला महाराष्ट्र करता जो वादा जो धोका है किनारपट्ट जोर हिट करता ज्यादा पद्धति ओडिशा किनारपट्टी हिट करता तक महाराष्ट्र करता हो मॉन्सून या नर जे जी है प्राख्यान तो इंटेन्सिटी जाती मॉन्सून या नर का साधारण जो क्रॉप अपल हे साधारण एक कई एक उंची पर पोचले कभी कभी डैमेज जी होता नहीं करता का सल्या हवान खाक जे शरीती उपयोग कशा पद्धति ने महिला दी जाते आम्मी जनरेट कस कर कि एक ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क आतम ऑब्जर्वेशन निरीक्षण मिलत ऑब्जर्वेशन मिलत ऑब्जर्वेशन आम एनालिस प्लॉटिंग वगैरह कर एनालिस करते कमी दाबा पट्टी क्षेत्र कुछ जास्त दाबाच क्षेत्र कुछ है तो वाया की स्पीड कि हेरवतिवे आम सैटेलाइट मध्यम सुधा उपयोग कर सैटेलाइट द्वारा जे पिक्चर्स मिलता है क्लाउड पिक्चर्स अगर परफेक्ट हेच परफेक्शन जास्त आता अजुन एडवांस टूल जो मिला डॉपलर वेदर डॉपलर वेदर का करता तो एरिया स्कैन कर पांचे किलोमीटर पर्यत एरिया स्कैन करते तथुरेसी ने तुम्हारा पाठ को प्रमाण प्रकार का ढग तथा उपलब्ध है कि मात्रा मध्य पाउस है पानी है तुम्हारे पोचता है सग्या टूल कर अंदाज तैयार करो ना हाँ अंदाज वे प्रकार के अंदाज है आम्चे कि दह दिवसपर्यंत का पांच दिवसपर्यंत का सहा ता करता सहा तापर्यंत का वेवेगे टूल्स वाली तैयार करो आता अपने कृषि दृष्टि लगे नाव कास्टिंग तंत्र अपन फार वरत नहीं वपरत पीन पॉइंट शेक पीन पॉइंट संगने करता फिर जो दह दिवस मीडियम रेंज फोरकास्ट दह दिवस दुसरा जो फोरकास्ट अपन जो शेक करता वो तो पांच दिवस पांच दिवस अपन आम जे केन्द्र है आम संलग्न जे केन्द्र है केन्द्राक आम अधिकारी नेमले आम आम अंदाज देते पांच दिवस की का स्थिति है पूर्ण वातावरण घटका तिथले जो जो है तो आम संलग्न जो प्रमुख है तिथला तो क्या करते तिथली कॉप कॉप पिका की परिस्थिति का स्टेज को रोगराई पड़ी का सभी इन्फॉर्मेशन आम प्रत्येक जिहनुसारिभागवार नर जिहा दृष्टि अनुषंगान आम दोगे जन मिल कृषि हवान विषय सलाह करो हा कृषि हवान विषय सलाह जो तो सर्व जे वे जे जन जन वाख्या शेक मेन उद्देश्य सग्या मीडिया चाहर कर एक तो प्रिंट मीडिया न्यूज पेपर लगता ऑल इंडिया रेडियो लगे बुलेटिन आम आठवड्या दोन दिन बुलेटिन तैयार होता एक मंगलवार तैयार होता दुसरा शुक्रवार तैयार होता लगे बुलेटिन लगे आकाशवाणी कहते हैं दूरदर्शन लो मोबाइल मे ये कस तो फार्मर्स जो शेक बंधु जो है तो आम केन्द्र रजिस्ट्रेशन कर रजिस्ट्रेशन कर पिक सग संगित तो मोबाइल रजिस्टर हो तो एक्चुअली तो यम किसान पोर्टल जो है कृषि विज्ञान मंत्रालय मार्फत जी है शेक एस एम एस ची सुविधा सुधा उपलब्ध होता शेक वादी वादी 
पिकांची काळजी कशी घेतली पाहिजे अगदी हा शेवटचा प्रश्न जातात सर याच्यात मध्ये ही कशी एक नैसर्गिक वादळ होणं ही नैसर्गिक घटना आहे याच्यापासून ह्याला कोणी रोखू शकत नाही अगदी ते बरोबर मग आता ह्यांना याच्यावर उपाय योजनाच करावं लागते आमचा कधीही चक्रीवादळाचा फोरकास्ट हा अॅक्युरेटच असतो अंदाज जो असतो तो अगदी तंतोतंत जुळत असतो आणि आम्ही कंटिन्युअसली त्याच्यावर वॉश ठेवून असतो मग याच्याकरता सगळ्यात प्रामुख्याने शेतकरी बांधवांनी काय काळजी घ्यायची बाबा आमचा अलर्ट आलेला असतो एस एम एसच्या माध्यमातून आलेला असतो न्यूज आणि आपल्या बुलेटिनच्या माध्यमातून आला असतो त्यांच्याकडे त्यांनी काय करत सर्वात लोक आपल्या वाकडून निश्चित येणारे सगळ्यात पहिलं काम करायचं म्हणजे जे फील्ड आहे त्या फील्ड मध्ये पाणी निघून जायची सोय करायची पहिलं काम नंतर काही अगदी थोड्या प्रमाणात या प्रमाणात शक्य होत नाही कधी कधी की जे फ्रुट्स प्लांट आहे त्यांना आपण आधार देतो पण ते फार असं सक्सेस होत नाही द्राक्षाच्या बागा वगैरे द्राक्षाच्या बागाचा आपल्याला आज याच्यावर आम्ही फक्त तुम्हाला देतो ज्यांचे द्राक्ष म्हणजे तुम्हाला फक्त एवढंच देऊ शकतो हे येते बाबा ह्याच्यावर उपाय योजना काय करायची ते प्रत्येकाचं प्रत्येकाने ठरवायचं त्याच्यावर कृषी विज्ञान कृषी जे जे लोक आहेत अग्रिकल्चरचे ते लोक सुद्धा त्यांना ते मेजर्स करत की काय काय काळजी घ्यायची काय नाही ते या सगळ्या घटना करता फक्त आमचं म्हणणं काय असतं की आम्ही अलर्ट देतोय तुम्हाला सावधान त्या दृष्टीने उपाय योजना काय करायची ते आमच्या सल्ल्यामध्ये तर अंतर्भूत केलेलाच असतं बरोबर पण त्यांनी तो योजना केली तर त्यातल्या त्यात काही प्रमाणात त्यांचं नुकसान होणार वाचू शकत प्रेक्षको वादळांचा शेतीवरील परिणाम आणि त्याचं नियोजन कशा पद्धतीनं केलं गेलं पाहिजे या संदर्भामधली आज आपण माहिती जाणून घेतली हे जर योग्य प्रमाणामध्ये केलं मिळालेली माहिती आपण त्याच वेळी जर वापरली तर आपल्याला निश्चितच याचा फायदा होऊ शकतो आज या कृषी दर्शन कार्यक्रमामध्ये इथेच थांबतोय धन्यवाद आमचा पत्ता निर्माता कृषी दर्शन दूरदर्शन केंद्र पुणे आमचे ईमेल आय डी असे आहे डी डी के पुणे कृषी ऍट हॉटमेल डॉट कॉम आणि डी डी के पुणे कृषी ऍट रिडिटमेल डॉट कॉम